আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বিশ্বনবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শনী অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব নবী করিম সাল্লাল্লাহু এই মাসে আগমন 12 রবিউল আউয়াল 570 খ্রিস্টাব্দে এই আলোকই আমাদের আজকের এই আলোচনা সভা আজকের আলোচনায় প্রতিবারের মতো যিনি উপস্থিত হয়ে থাকেন আজকের আমরা ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠান চলবে প্রথমে আমার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন আমি এর আগে বলতে চাই যে আমাদের অনুষ্ঠানটি প্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন টেলিভিশনের স্ক্রিনের নিচে যে টেলিফোন নম্বরটা আছে আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারেন আপনাদের প্রশ্নগুলোর সাথে সকল দর্শক কিন্তু আমরা উপকৃত হব আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেলিভিশন দেখার জন্য আমার সাথে আজকে অংশগ্রহণ করেছেন আজকের আলোচনায় প্রখ্যাত আলিম হজরত হাফিজ মৌলানা আব্দুল কাদের আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ মোলা সাহেব কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো এই মনে হয় পবিত্র রমজান পবিত্র রমজান মাস পরে মহরম মাস পরে আমরা অনেকগুলো মাস নিয়ে আমরা আলোচনা করি তবে আজকের বিষয়টা হলো এই যে আরবি মাসের রবি লওয়াল মাস নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বারোই রবি লওয়াল পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন পৃথিবীকে আলোকিত করেছিলেন সৌভাগ্য আমরা সৌভাগ্যমান যে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের আমরা উন্মত হিসাবে আমরা দাবিদার বা আমরা গর্বিত আমি আমি জানতে চাই যে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের আগমন এবং পবিত্র রবি লওয়াল মাস সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে সূচনা থেকে কিছু কথা জানতে চাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم مهن الله سبحانه وتعالى دور باريش شبر رتم وشنك شكريا عقيا بن كورشي جاء الله سبحانه وتعالى أما درك رسول صلى الله عليه وسلم سيرات شمبر كتو جيبون شمبر كتو آلو شنار مد شامل هوار যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দয়া করে তৌফিক দিয়েছেন এর জন্য মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব যে ব্যক্তি সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে হজরত আদম আলী সাল্লাম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত এবং এখন থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতি যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন তার এই জীবনী আলোচনা কখনো শেষ হবে আল্লাহ সুবাহ তালা এই পৃথিবীতে অসংখ্য মহলুকাত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা অসংখ্য মালায়িকা পয়দা করেছেন আমরা জানি এর মধ্যে কয়েকজন মালায়িকা রয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জিব্রাইল মিকাইল ইসরাফিল এবং আজরাইল ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক নবী এবং রসুলকে আল্লাহ রবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন কোরআনুল করিমের মধ্যে পঁচিশজন নবী এবং রসুলের নাম মেনশন করা হয়েছে সমস্ত নবী এবং রসুল আল্লাহ তালার মনোনীত প্রেরিত আল্লাহ তালার এর মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন কয়েকজন নবীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যেমন মালাইকা আল্লাহ তালার ঠিক এই মালাইকার মধ্যে কয়েকজনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আবার নবী এবং রসুলদের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয়েকজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন নবী এবং রসুল রসুল তাদেরকে বোঝানো হয় যাদেরকে আল্লাহ তালা বড় বড় কিতাব দিয়েছেন রসুল আর নবী তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তালা যাদেরকে ছোটো ছোটো অর্থাৎ সাহিফা দিয়েছেন বাট নবী এবং রসুল সবাই আল্লাহ তালা পছন্দনীয় এবং মনোনীত কিন্তু এর মধ্যে আবার কয়েকজন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সমস্ত নবী এবং রসুল প্রেরণ করেছেন তাদেরকে কিতাব এবং সাহিফা দিয়েছেন 
একশত চারখানা এই একশত চারখানার মধ্যে কিন্তু আল্লাহ তালা চারটা কিতাবকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন আমরা জানি যে ইঞ্জিল জবুর তৌরিদ আর কোরআন এই একশো চারখানার মধ্যে এই চারটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আবার চারটার মধ্যে কোরআন হচ্ছে কি সর্বশ্রেষ্ঠ কেউ যদি কোরআন পড়েন তিনি যেন এই একশত চারটা কিতাব পড়ে নিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী এবং রসুলদের মধ্যে আল্লাহ তালা সর্বশ্রেষ্ঠ যে নবী এবং রসুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন ওমা আরসাল্লাহ কাইল্লাহ রহমত আল্লাহ আলমিন রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাত ওসাল্লাম আমাদের জন্য আমাদের পারিবারিক আমাদের ব্যক্তিগত আমাদের সামাজিক আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক আমাদের সর্বক্ষেত্রে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাতুসাল্লাম আমাদের জন্য কি আদর্শ রোল মডেল রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাতুসাল্লাম সমস্ত মানব জাতির জন্য রোল মডেল যেমন আল্লাহ সুবাহ আমরা যখন সুরা ফাতেহা পড়ি তখন প্রথমেই বলি কি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তিনি সমস্ত বিশ্ব জাহানের রব্বিল আলমিন বলা হয়েছে আলমও বলা হয় না এখানে প্লুরেল সমস্ত বিশ্ব জাহান এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে সমস্ত পৃথিবীর এবং পৃথিবীর বাইরের জগতের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমি তিনি রব তিনি শুধুমাত্র মুসলমানের রব নয় বা তিনি শুধুমাত্র ইসলামের রব নয় তিনি সমস্ত মানব জাতির রব ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাতুসাল্লাম এইভাবে ওমা আরসাল্লাহ কাইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন এইভাবে রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাতুসাল্লাম সমস্ত আলম সমস্ত বিশ্ব জগতের জন্য কি রহমত ওমার সাল্লাহ কাইল্লা রহমত আল্লিল মুসলিমিন বলা হয় নাই বলা হয়েছে রহমত আল্লিল আলমিন সমস্ত বিশ্ব জাহানের জন্য রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম কি রহমত দয়া এর জন্য তো বলা রহমতুল্লাহ এর জন্য রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম আমাদের মুসলমানের জন্য রহমত নন মুসলিমের জন্য রহমত ইহুদিদের জন্য রহমত খ্রিস্টানদের জন্য রহমত হিন্দুদের জন্য রহমত বৌদ্ধদের জন্য রহমত ইভেন সমস্ত আপনার জীব জন্তুর জন্য রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম কি রহমত সমস্ত জীব এবং জন্তুর জন্য সমস্ত প্রাণী জগতের জন্য রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম কি রহমত রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাত ওসাল্লাম আদম আলী সাল্লাম থেকে নিয়ে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাত ওসাল্লাম আপনি তো আপনি তো বলেছেন হুজুর যে মানে একশো চারখানা কিতাব মানে প্রেরিত হয়েছে বিভিন্ন সময় নবী এবং রসুলদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব যে সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন বা আল ফুরকান এটা আসলো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে আসলো এবং এটা তো সর্বশেষ কিতাব সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব যেমন রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রসুল ঠিক তেমনিভাবে যে কোরআনুল করিম হচ্ছে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যখন যখন মানে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মানে বারুই রবি আউয়াল ফাঁসো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আগমন হলো পৃথিবীতে তখন একটা প্রয়োজনতা মানে ছিল সে এই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একটা রহস্য ছিল এই রহস্যটা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাতুসাল্লাম আমি যেটা আগে বলেছি যে আদম আলী সাল্লাতুসাল্লাম আদম আলী সাল্লাম থেকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী এবং রসুলরে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য কি জি জি তারা শ্রেষ্ঠ মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে যেমন নবী এবং রসুল তাদের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর কেউ আসবেন না তাদের মতো শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর কেউ আসবেন না তাদের মতো শ্রেষ্ঠ আপনার আল্লাহ তালার মনোনীত ব্যক্তি আর কেউ আসবেন না আল্লাহ তালা বাসাই করে শ্রেষ্ঠ মানব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী এবং রসুলরে পৃথিবীতে কেন প্রেরণ করেছেন তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি দেখুন একটা এক্সাম্পল যে আমাদের ব্রিটেন থেকে যখন আপনার বাংলাদেশে কোনো অ্যাম্বেসাডার পাঠানো হয় একটা মিশন দিয়ে পাঠানো হয় পাঠানো হয় না এই ব্রিটেনের একজন অ্যাম্বেসাডার যখন আপনার বাংলাদেশে আপনার পাঠানো হয় ব্রিটেনের একটা প্রাণ প্রোগ্রাম আছে তার একটা পলিসি আছে সেই দেশে গিয়ে কি করবেন বাস্তবায়ন করবেন আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে আপনি হুজুর কে আপনি প্রশ্ন করুন আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে দিন আচ্ছা কমিয়ে দিচ্ছি আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন যে রসুল সাল্লাম কোন দিন জন্ম হয়েছেন রসুল সাল্লাম দিন হিসাবে মানডে মন সোমবারে রসুল সাল্লামের জন্ম হয়েছে যার জন্য রসুল সাল্লাম সুন্না হচ্ছে কি মানডে আমরা শুক্রিয়া স্বরূপ রোজা রাখি রোজা রাখি আর আপনার মাস হিসাবে রসুল সাল্লাম এই রবিউল আউ্বাল মাসে রসুল সাল্লামের জন্ম হয়েছে আর তারিখ হিসাবে আপনার যারা ঐতিহাসিকবিদ যারা যারা ইতিহাস লিখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে কেউ বলেছেন নয় তারে কেউ দশ কেউ এগারো বারো অর্থাৎ স্পেসিফিক কোনো নির্দিষ্ট করা হয় নাই যে বারোই রবিউল আউ্বাল অনেক মতের মধ্যে একটাও মত হচ্ছে যে রসুল সাল্লাম বারোই রবিউল আউ্বাল দুনিয়াতে তশ্রিফ আনছিলেন বাট কয়েকটা মত আছে তেরো তারিখ আছে বারো তারিখ এগারো নয় এইভাবে কয়েকটা মত আছে কিন্তু আপনার আল্লাহ রসুল সোমবারে যে জন্মগ্রহণ করেছেন এতে নিয়ে কি নেই কোনো এখতেলাফ নাই এবং রবিউল আউ্বাল মাসে যে আপনার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এটা নিয়েও কোনো এখতেলাফ নাই এবং রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে আবার কোন মাসে এই রবিউল আউ্বাল মাসে আপনার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে তো আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাতুসাল্লাম আমাদের জন্য লাকাদ খান লাকুম ফি রসুল ইল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রোল মডেল আমি যদি একজন পিতা হই আমার জন্য আদর্শ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি যদি একজন ফ্যামিলির ভাই হই আমার জন্য আদর্শ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি যদি ছেলে হই পরিবার জন্য আমি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমার আদর্শ আমি যদি আপনার সোসাইটির একজন লিডার হয়ে থাকি আপনার সমাজকর্মী হয়ে থাকি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাতুসাল্লাম সমাজ গঠনের জন্য নব্বতর আগেই হিলফুল গজ আপনার ফুজুল গঠন করেছেন সমাজ কল্যাণ সংঘ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাতুসাল্লাম নব্বতর আগে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইভাবে হিলফুল ফুজুল গঠন করেছেন তো যারা আমরা আপনার সমাজ বা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সামাজিক কাজকর্মকে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের জন্য আদর্শ এইভাবে একজন কৃষক রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার জন্য আদর্শ একজন বিজনেসম্যান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিজনেস করেন নাই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিজনেস করেছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি ছাগল রাখেন নাই একজন ছাগল রাখার জন্য রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আদর্শ ঠিক একজন সমাজপতি একজন রাষ্ট্রপতি একদম রাষ্ট্রপতি থেকে নিয়ে কিচিন পর্যন্ত এবং কিচিন থেকে নিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাতুসাল্লাম কিচিনে গিয়ে কীভাবে রান্না বান্না করতেন ফ্যামিলির মধ্যে আপনার রসুল সাল্লাম কি ব্যবহার ছিল রসুল সাল্লাম গড়ে আসার পর কি ব্যবহার করতেন ঠিক তেমনিভাবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করেছেন হাতের নখগুলা কীভাবে কেটেছেন সুবাহন আপনি পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব পাবেন না এমন কোনো ব্যক্তিত্ব পাবেন না অনেক দার্শনিক বিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ 
অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষ পৃথিবীতে এসেছেন মুসলমানের মধ্যে এসেছেন নন মুসলিমের মধ্যে এসেছেন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিত্ব আপনি পাবেন না যে আপনার প্রতিটি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে কর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেমন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তু কীভাবে নিক্ষেপ করতেন কীভাবে রাস্তায় হাঁটতেন কীভাবে আপনার চক্ষু নিক্ষেপ করতেন মানুষের সাথে যখন কথা বলতেন কীভাবে কথা বলতেন মানুষ যখন তার সাথে কথা বলতো কীভাবে খান দিয়ে শুনতেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ আকবর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কীভাবে টয়লেটে যেতেন সেখানে কীভাবে বসতেন আবার কীভাবে বাহির হতেন বিছনায় কীভাবে যেতেন আবার বিছনা থেকে কীভাবে উঠতেন আচ্ছা বলুন তো সুবহান আল্লাহ কীভাবে কাপড় পরিধান করতেন কীভাবে জুতা পরিধান করতেন আল্লাহ আকবর কীভাবে খাইতেন চিবাতেন কীভাবে গিলতেন কীভাবে পানিটা হাত দিয়ে দৌড়তেন কীভাবে আবার পাখি খান খাতেন কীভাবে এমন এক্সাম্পল পৃথির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমরা কি পাবো এর জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রাউড ফিল করি আমাদের জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে যে কোরআন এবং ইসলাম কমপ্লিট যে আলিয়ম আকমল তুলকুম দিন আকুম আতমাম তো আলিকুম নে আমতি অদি তুলকুম ইসলাম দিন দিন কমপ্লিট করে আল্লাহ তালা দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত আমাদের শারীরিক আমাদের পারিবারিক থেকে নিয়ে একদম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শুধু মুখ দিয়ে বলেননি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শো করে দেখিয়েছেন প্রতিষ্ঠিত করে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে দেখেছেন এবং এই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাতুসাল্লামের আদর্শই হচ্ছে কি সর্বোত্তম আদর্শ রোল মডেল এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাতুসাল্লাম এমন একটি সময়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তশ্রিফ আনছিলেন আমরা সবাই জানি আমার মনে হয় যে আপনার না ঠিক আছে আপনি বলুন হ্যাঁ যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাতুসাল্লাম যে মিশনটি নিয়ে আপনি কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে পারপাস কি ছিল যেভাবে <laughs> যাই <laughs> 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দর্শক মন্ডলী আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আপনার প্রশ্নকর্তা আমরা 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 বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি আমরা আমরা এরপরে শুনব আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের আনস আমরা হুজুরের কাছ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম রইল আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাই